au terme d'une soirée riche en épreuves intellectuelles, un candidat a remporté 20 000 euros pour une association grâce au quiz des champions sur France 2, et décroché au passage le titre de champion de jeux télé de France. Découvrez de qui il s'agit. Si y est-il le rendez-vous biannuel de Cyril Ferraud. Ce samedi 9 septembre, l'animateur était aux commandes du quiz des champions sur France 2. Ce grand test permet à plusieurs candidats de jeux, télé, découverts sur différentes chaînes, de s'affronter le temps d'une soirée. Un certain nombre d'entre eux ont déjà participé au programme, mais n'ont jamais décroché la victoire comme Paul El Rarat, Timothée, 12 coups de midi, Enzo, le Grand Slam, Sandrine et Isabelle, tout le monde veut prendre sa place. En ce qui concerne Mathieu, record man du jeu présenté par Jarry, Stéphane, ex-poulain de Jean-Luc Reichmann, Nicolas et Estelle, question pour un champion, il s'agissait d'une grande première. Le quiz des champions, les résultats des manches la soirée s'ouvraient sur un test de réactivité. La majorité a réussi à se qualifier sans encombre. Quatre joueurs ont, d'emblée, été en difficulté. Enzo et Stéphane ont été sauvés in extremis, eux qui découvraient les règles. Mathieu a répondu correctement mais a manqué de rapidité, ce qui lui a valu d'être éliminé. Isabelle, s'avouant mal à l'aise avec la dynamique de cette étape qu'il avait déjà fait chuter l'année dernière, a elle aussi quitté la partie. Lors du deuxième round de baptisé la liste, Timothée a brillé sur un thème qu'il connaît parfaitement, énuméré un maximum de races bovines françaises en 30 secondes. Avec ses 22 bonnes réponses, l'éleveur à Véronais est cependant devancé dans le classement par Sandrine. Cette dernière a cité 26 États des États-Unis avec une facilité déconcertante, quand Stéphane, autrefois maréchal des logis, a énuméré 24 grades de l'armée française. A l'issue de cette épreuve, Paul, Sébastien, Estelle et Nicolas sont repartis bredouille. Le quiz des champions, qui a gagné le cinquième trophée Un an après son exploit, Timothée récidive en se hissant d'office en finale à la fin du sabotage. Pour cela, il cesse de démarquer sur une question de géographie lui permettant d'obtenir un quatorzième point décisif. Les trois autres adversaires encore en lice ont donc pris part au meilleur chrono. Enzo Sen a tiré en donnant les 15 réponses requises en 1 minute 56 secondes. Enfin, place à la finale jouée en face à face et gagnée par Enzo, qui repart donc avec le trophée de champion de jeu télé de France. 20 000 euros seront reversés à l'association de son choix, Sidaxion.